Baik, Ibu-ibu, Bapak-ibu yang sekarang sudah masuk gabung di Zoom. Tentunya selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Lagi pada sehat semua ya. Um, Uh, mohon izin Hamal memperkenalkan diri ini Hamal dari uh, apa dari rumah sinergi sekarang bertugas untuk menjadi MC di program acara kali ini tentunya acara kali ini acara kali ini adalah uh, mengenai seputar penanganan PDP ODP OTG di masyarakat pokoknya penilaian masyarakat beresiko COVID-19 juga akan dibahas di sini dan penanganan PDP ODP OTG di masyarakat ya yang tentunya tersenggala atas kerjasama bersama PT Astra Internasional TBK yang forum acaranya ini namanya Forum Avicenna Nasional nanti akan dijelaskan tentunya sama Ibu Yulika tentunya yang sudah ada di tengah-tengah kita hari ini yang akan memberikan sambutan dulu silakan Ibu Yulika mangga untuk memberikan sambutannya Halo, terima Halo. kasih Mas Hidayat. Nah, ini ada Mas Wioko juga, mungkin mau bersapa dulu Mas Oke dengan ibu-ibu eh, kader Avicenna di berbagai daerah di Indonesia. Boleh, boleh, boleh. Mbak Yulika dulu aja, nggak apa-apa. Saya <laughs> <laughs> patau ya, dari sini. <laughs> Wibu, apa kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sehat. Nanti. Kita mengadakan forum Avicenna Nasional dalam rangka untuk e, bersilaturahmi sebenarnya tujuan utama pertamanya dalam e, mempertemukan ibu-ibu yang biasanya kita sering bertemu di berbagai forum, pelatihan, terus kemudian juga berbagai acara kesehatan karena COVID-19 ini kita semua ada di rumah, jadi kita tetap bisa bersilaturahmi dengan media virtual Zoom hari ini. Dan ada beberapa hal juga yang mau disampaikan, ada narasumber kita hari ini, Dr. Dani Ferdian. Terima kasih Pak Dokter yang sudah bergabung sore ini dengan kita, akan membahas banyak e, seputar hal-hal yang mungkin bisa dilakukan oleh kader-kader Avicenna di wilayah masing-masing untuk memberikan e, klasifikasi ya bagi e, orang e, apa yang terkena COVID gitu ataupun uh, proses pencegahan COVID-19 di wilayah masing-masing dan kami berharap bahwa kader Avicenna, uh, kader-kader Posyandu Astra, binaan Astra itu bisa menjadi garda terdepan nih Bu Ibu untuk penanggulangan baik penanggulangan maupun pencegahan COVID di wilayah masing-masing gitu. Jadi banyak banget kegiatan-kegiatan yang bisa dilakukan nanti setelah forum ini dan lebih awal juga kami akan menyampaikan. Ada beberapa hal terkait uh, uh, penanganan uh, pencegahan penanggulangan COVID di KBA. Kita mau adakan apresiasi, cuman memang resminya nanti poster resminya akan dirilis. Tapi mungkin saya bisa share di awal ini ya untuk men-trigger ibu-ibu sekalian uh, mengadakan kegiatan-kegiatan terkait uh, pencegahan maupun penanggulangan COVID di KBA. Uh, saya share dulu ini. Nah, ini adalah uh, merupakan inisiatif Astra untuk mendorong uh, Kampung Berseri Astra ataupun Desa Sejahtera Astra ataupun daerah-daerah binaan Astra karena banyak juga daerah-daerah binaan grup Astra itu yang tidak termasuk dalam program Kampung Berseri maupun Kampung uh, maupun Desa Sejahtera Astra tapi mereka aktif melakukan uh, kegiatan untuk posyandu atau pilar kesehatan lainnya. Nah, apresiasi ini sebenarnya pada dasarnya sih Astra saat ini sangat fokus untuk penanggulangan COVID di berbagai daerah, baik nasional, apalagi di daerah-daerah epicentrum yang menjadi sumber atau zona merah COVID, gitu ya. Dan kami merasa bahwa Astra bergerak sendiri itu nggak mungkin. Kita butuh banget gerakan dari semua lapisan masyarakat, terutama untuk masyarakat binaan di berbagai wilayah, karena Uh, ternyata COVID ini kan udah menjadi pandemi ya di seluruh dunia dan ternyata juga uh, epicentrum kita udah nggak cuma muncul di kota-kota besar gitu dan mulai uh, ada juga di berbagai daerah baik di pedesaan maupun perkampungan jadi kita mau mendorong semua lapisan masyarakat terutama Bina Nasra untuk bergerak bersama nih Ibu-Ibu untuk melaksanakan program uh, pencegahan maupun penanggulangan COVID di daerah ini sih 
gambaran umum aja total uh, kampung berseri asra kita sampai hari ini ada 87 kampung sebarannya seperti ini ada 645 desa sejahtera di berbagai daerah juga nah jadi uh, ini yang mendorong asra ber nih bersama mengajak uh, melakukan pencegahan maupun penanggulangan covid Nah, tujuan dan uh, hasil yang ingin diharapkan sebenarnya program ini adalah memberikan apresiasi itu yang paling pertama. Karena kita lihat bahwa setiap daerah kayaknya udah bergerak semua nih. Udah bergerak dengan berbagai inovasinya. Ada yang bikin wastafel portable, ada yang bikin sosialisasi tentang PHBS, tentang COVID, tentang berbagai macam hal. Ada juga yang melakukan donasi makanan, sembako gitu. Dan hal-hal ini yang mau kita apresiasi atas inovasi yang sudah dilakukan. Terus kita juga dengan adanya apresiasi ini ingin meningkatkan semangat pemberdayaan, kesadaran, dan kreativitas masyarakat dan pemerintah lokal dalam hal ini baik kelurahan maupun eh, apa desa gitu ya dalam penanggulangan dan pencegahan COVID di, di wilayah masing-masing. Nah selain itu eh, tujuan dari apresiasi ini tidak hanya sekedar memberikan apresiasi tapi juga memberikan pendampingan jarak jauh nanti. Nah nanti di belakang akan saya jelaskan detail prosedur tahapan yang eh, akan dilakukan. Terus yang terakhir adalah menginspirasi kampung atau desa lain uh, agar terinspirasi juga untuk melakukan gerakan bersama melawan COVID-19 ini. Nah, uh, ini syarat umum, nanti juga akan bisa saya share kalau sudah uh, fix ya untuk poster dan juga uh, persyaratannya. Yang pasti merupakan binaannya Astra maupun uh, perusahaan maupun yayasan, kemudian uh, sudah menerapkan strategi, metode, dan pelaksanaan program terkait pencegahan dan penanggulangan COVID, kemudian hasil programnya sudah terlihat, kemudian ada juga pendampingan bersedia mengikuti tahapan pendampingan yang akan dilakukan oleh Astra secara jarak jauh ya. Kalau ini indikator umum, nanti detailnya juga akan kita share di uh, beberapa hari ke depan juga. Indikator penilaiannya itu terkait inovasi dan ide-ide kegiatan, kemudian cakupan kegiatan juga akan dinilai, dampaknya juga jumlah masyarakat penerima manfaat plus dukungan dan keterlibatan stakeholder juga akan kita lihat. Jadi harapannya nih, ini akan diterapkan semua ke seluruh binaannya Astra, baik KBA maupun DSA, tapi spesial banget hari ini kita share lebih awal untuk kader-kader Avicenna. Karena apa? Karena kita merasa bahwa kader-kader Avicenna ini yang paling banyak bergerak nih di masyarakat dalam penanggulangan COVID gitu. Nah, ini beberapa contoh inovasi sih. Inovasinya kayak apa sih, Mbak gitu? Apakah harus tentang kesehatan atau seperti apa? Nah, ini mungkin banyak hal. Jadi cakupannya itu akan jauh lebih luas. Program-program atau kegiatan yang dilakukan bisa meliputi pencegahan virusnya, misalkan adanya uh, apa tes, mungkin ada beberapa KB atau DSM melakukan pengecekan dengan rapid test ataupun uh, apa cek suhu, misalkan terus uh, baik juga mungkin bisa jadi inovasi di bidang ekonomi juga ada beberapa KBA yang justru dengan COVID dengan orang di rumah bisa just, uh, on apa bisnisnya bisa terus berkembang dengan online misalkan atau juga mitigasi masyarakat misalkan contohnya langkah-langkah untuk uh, mensosialisasikan ke masyarakat atau lain sebagainya ini hanya beberapa contoh nanti uh, kita akan berikan contoh uh, yang lebih real mungkin ya di beberapa KBA yang sudah juga melakukan baik dari contoh-contoh ini tahapannya sendiri kita akan ada tiga tahap utama yang pertama adalah nanti semua KBA atau DSA atau wilayah binaan asra yang punya komitmen untuk mengikuti apresiasi ini akan daftar dulu. Daftar ini untuk mengikuti pendampingan. Pendampingan itu akan kita lakukan seperti ini. Kita akan adakan pelatihan jarak jauh, kita akan gabungkan di grup WhatsApp, nanti untuk setelah bergabung di grup WhatsApp itu arahan-arahannya nanti akan kita jelaskan di sana. Dan setelah mendapatkan materi selama tiga pertemuan nanti, kita akan mewajibkan semua yang terdaftar itu untuk juga mensosialisasikan, meneruskan materi yang didapatkan kepada masyarakat atau tim Satgas COVID di wilayah masing-masing dan menerapkannya. Nah, setelah itu baru tahap ketiga adalah pemilihan. Jadi, peserta-peserta yang sudah mengikuti pendampingannya asra itu boleh mengajukan proposal. Form, format proposalnya nanti juga kita akan siapkan, nanti kita akan seleksi. Nah, selain proposal juga kita berharap semua binaan melakukan eh, apa namanya eh, pembuatan video ya, eh, dokumentasi kegiatan berdurasi 2 sampai 5 menit yang diposting di IG KBA-nya atau di GDSA-nya atau di YouTube dan linknya di-share ke kita. Itu juga akan jadi bahan penilaian kita. Dan rencananya dari semua yang udah masuk setelah terpilih kita akan eh, apresiasi 10 kampung 
atau desa dengan inovasi dan uh, inovasi penanggulangan dan pencegahan COVID yang yang uh, apa layak untuk menjadi inspa, inspirasi untuk uh, kampung atau desa yang lainnya. Dan tentu kita akan memberikan uh, hadiah yang mana hadiahnya juga lumayan besar, puluhan juta rupiah, walaupun nanti detailnya akan saya share setelah poster resminya ada. Itu sih mungkin uh, informasi dari kami dan mungkin bisa juga nanti dilanjutkan atau bisa nanya-nanya langsung secara pribadi kepada saya atau nanti tim dari uh, fasilitator KBA atau DSA lainnya. Itu sementara informasi dari saya. Terima kasih Bapak-Ibu yang sudah mau bergabung hari ini. Nanti mungkin kalau yang mau tanya bisa uh, ditanyakan selesai materinya Dr. Dani, yang mana nanti setelah ini langsung masuk ke materinya dari Dr. Dani. Itu aja, Mas Nur Hidayat, informasi iya. singkat. Iya. Terima kasih Teh Yulika Rinjani, Bu Yulika Rinjani ya sudah memaparkan eh, sambutannya juga tentunya tentang afisien afisien nasional ini. Dan tentunya nanti eh, kita langsung saja ke pemateri kita, tapi memang akan bacakan eh, beliau merupakan Dokter dari Perdian MKM itu penerima apresiasi satu Indonesia Award dan beliau juga salah satu dosen di Universitas Pajajaran yang sudah ada di tengah-tengah kita tentunya ibu-ibu ya. Nah, Pak Dokter, apa mendengar suara saya Pak, ya. Pak Dokter? Sang Hamal, mendengar, mendengar. Suara saya cukup Nah, terus. bagaimana sih ini antusiasmenya nih sekarang ibu-ibu eh, kader-kader ini sekarang bisa pada zuman ya. Ternyata. Ini namanya kader zaman now, Kang Hamal. <laughs> kader zaman now itu pelatihannya udah nggak lagi di apa lokasi masing-masing. Sekarang bisa virtual di seluruh Indonesia gitu ya. Ya hadirin pembicara juga nanti kadernya di mana, pembicaranya di mana gitu ya. Ya sekarang uh, sebenarnya sih ada hikmah ya di balik pandemi uh, Mas Oke, Mbak Yulika juga ya. Karena dengan pandemi ini akhirnya juga membiasakan orang kan untuk kemudian kepaksa melek teknologi ya gitu. Jadi bisa mendekatkan yang jauh nih. Tadi kan ada yang dari Manado, ada yang dari Bali gitu kan, ada yang dari Bandung, Lengkong Kulon gitu. Ya kita bisa dipersatukan e, di satu layar ini gitu kan. Jadi e, menjauhkan yang de, e, apa mendekatkan yang jauh gitu dengan teknologi. Ya, inilah kadar Avicenna. Kader zaman now, kader 4.0 ya Mas Oke ya. Betul kader sekali, kader. betul sekali dong. Hebat-hebat ini. Jadi ya itulah Kang Hamal ada hikmahnya juga insya Allah. Nah Pak Dokter hmm. untuk sesi kali ini kan mengenai penilaian masyarakat beresiko COVID-19 dan penanganan PDP, ODP, OTG di masyarakat. Ini kan memang sering terjadi sekali ya di tengah-tengah masyarakat. Makanya materi kali ini sangat penting sekali untuk dipahami. Ya. Boleh saya tampilkan slide-nya ya, Kang Amal ya? Saya share Mangga, di pada. Zoom-nya. Baik, e, Bapak-Ibu sekalian, e, slide-nya kelihatan ya, sudah saya tampilkan. Ya, sebelumnya, e, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. E, selamat siang menjelang sore ya, dan e, salam sejahtera untuk kita semua gitu. Ya, e, ini jam-jam rawan nih, jam segini lagi lapar-laparnya, lagi ngantuk-ngantuknya bagi yang puasa ya. Tapi semoga uh, ibu-ibu kader Avicenna Astra masih tetap semangat gitu. Ya, Mas Oke, Mbak Yulika, saya izin untuk uh, menyampaikan materinya ya kurang lebih uh, sekitar setengah jam lah insya Allah. Tapi ya, Pak jadi, Dokter, ya, Amal gimana? punten nih mau izin menyampaikan dulu. Nanti metode hmm. bertanyanya akan raise hand ya Ibu ya. Boleh. Ibu, kalau boleh. kalau bingung raise hand itu kalau di handphone ada di, harus diketuk dulu layarnya kemudian ada titik tiga paling kanan kemudian pilih raise hand. Jadi nanti Ibu Ibu-ibu semua bisa langsung bertanya tatap muka ke Pak Dokter Dani. Kalau di laptop itu tinggal kursornya alahkan ke paling bawah itu ada pilihan raise hand langsung. Begitu ya, Pak Dokter Dani mungkin boleh, ya. Boleh silakan. Nanti atau kalau ada yang sambil tapi materi, pas sambil materi udah nggak sabar nanya boleh sih tapi di chat aja ya. Ya ah, gitu. nanti begitu materi semuanya sudah disampaikan ya. Ah, nanti ada sesi pertanyaannya Pak Dokter. Jadi boleh raise hand pas sesi pertanyaan. Okay, kalau chat siap, boleh siap. dari sekarang. Begitu. Boleh boleh. Siap. Kata Pak Dokter. Uh, Kang Amal. Jadi eh, Bapak Ibu sekalian, kemarin saya ngobrol sama Mbak Yulika ya eh, berkaitan dengan eh, seberapa pentingnya sih peran komunitas dalam menangani COVID-19 ini. Jadi eh, kita para akademisi gitu ya sudah sepakat gitu bahwa eh, kapan sih pandemi ini berakhir, secepat apa gitu ya, kemudian seberapa besar dampak yang dihasilkannya bagi orang-orang terdekat kita 
itu sangat bergantung pada bagaimana masing-masing komunitas di tingkat paling kecil dia bisa melakukan upaya-upaya pencegahan dan pengendalian COVID secara baik di komunitasnya. Bahkan sekarang pun, pertanggal 7 kemarin, eh, juru bicara pemerintah terkait penanganan COVID-19 ini juga Pak Yuri, beliau menyampaikan bahwa eh, yang terpenting sekarang, yang paling penting sekarang untuk membantu menyelesaikan permasalahan COVID, itu adalah di tatanan komunitas. Jadi, percuma gitu pemerintah baik itu nasional, provinsi atau kota kabupaten mereka punya kebijakan untuk melakukan lockdown, PSBB ya atau misalkan ada kebijakan apapun gitu. Kalau selama ini di tatanan akar rumput komunitasnya mereka masih abai, bandel, nggak disiplin ya, itu semua nggak akan e, berpengaruh kebijakan-kebijakan yang pemerintah telah keluarkan. Maka yang menjadi ujung tombak penyelesaian Covid-19 ini di daerah tentunya adalah orang-orang komunitas ya ya termasuk Bapak Ibu ibu-ibu kader kesehatan yang ada di sini. Ini menjadi penentu seberapa jauh wabah ini bisa diselesaikan ke depan. Jadi kalau ditanya prediksinya kapan macam-macam prediksinya kapan tapi itu semua bisa meleset kalau masyarakat nggak disiplin ya. Jadi sebagai bocoran gitu bisa jadi kondisi seperti ini tuh bisa paling parahnya bisa berlangsung sampai di tahun 2022-an. Ya, tapi itu semua mungkin bisa berubah selama masyarakatnya disiplin, komunitasnya eh, dia bisa melakukan upaya pencegahan dan pengendalian sebaik mungkin. Ya, jadi ini kita akan masuk ke dalam kondisi new normal, Bapak Ibu sekalian. Jadi nggak bisa nih PSBB dilonggarin, nanti orang-orang akhirnya ke rumah nggak pada pakai masker nggak bisa gitu. Jadi pakai masker tuh sekarang udah jadi kebiasaan. Cuci tangan gitu ya, itu pun sekarang harus jadi kebiasaan. Sebenarnya kan ini udah dari dulu gitu. Nah, tapi sekarang Allah kembali mengingatkan kita untuk benar-benar melakukan itu dengan baik. Ini pun jadi satu hal yang e, oleh penggerak komunitas harus diingatkan. Jaga jarak sebisa mungkin, walaupun nanti PSBB dilonggarkan, harus tetap dijalankan dan lain sebagainya. Nah, dan tingkat keberhasilan ini sangat dipengaruhi oleh orang-orang penggerak komunitas. Makanya kenapa penggerak komunitas itu penting untuk dilatih. Apalagi begitu saya tahu, Astra itu punya daerah binaannya kan sampai ratusan gitu. Nah, ini akan sangat potensial dijadikan e, senjata bagi Indonesia untuk membantu keluar dari wabah ini dengan cepat. Gambarannya seperti itu. Maka kenapa akhirnya komunitas kita dorong untuk dilibatkan e, di pemberdayaannya. Nah, sebelumnya, pernah juga kan kita ada materi di Health Talk ya, yang sebelumnya itu tentang ngebahas COVID dan juga tentang ngebahas komunitas jaga COVID-nya yang melalui spoon. Nanti mungkin e, sama Kang Hamal atau Teh Raya atau Teh Eka Linknya akan di-share lagi, siapa tahu ada Bapak-Ibu di sini yang belum mendengarkan, bisa untuk mendengarkan kembali supaya tahu materi-materi itu di awal seperti apa. Nah, karena di materi ini yang sekarang, kita akan lebih membahas kepada bagaimana melakukan pendataan, bagaimana kita melakukan mitigasi resiko. Ya, mitigasi itu apa ya? Pencegahan lah, supaya resiko yang terjadi tidak menjadi lebih parah di wilayah tersebut. Ya, bagaimana kita setelah melakukan pendataan tersebut, bahkan sampai akhirnya kemudian kita mengetahui ada PDP, ODP, OTG di masyarakat, upaya apa yang bisa dilakukan oleh masyarakat supaya e, penyebaran virus ini tidak meluas dan orang-orang yang e, terindikasi, ya dia apakah PDP, ODP, atau OTG bisa tertangani dengan baik tanpa adanya stigma sosial di masyarakat. Itu goal e, dilakukannya pelatihan pada hari ini. Nah, Bapak-Ibu sekalian, ketika kita akan melakukan intervensi, tadi berbagai inovasi yang Mbak Yulika ceritakan, atau upaya-upaya pencegahan dan pengendalian yang akan dilakukan di komunitas, yang pertama kali harus dilakukan, yang menjadi penting adalah penaan. Kita harus tahu bagaimana sih data ya yang ada di wilayah atau di komunitas terdekat kita. Nah, pendataan ini tuh macam-macam. Dari aspek kesehatan ada, dari aspek e, ekonomi, kalau di Jawa Barat ini tuh pendataan ekonomi dibantu sama teman-teman Karang Taruna, ya yang e, terkait dengan bantuan sosial, bansos. Itu dilakukan oleh Karang Taruna. Nah, yang akan saya ajarkan di sini adalah e, kita bicara dari aspek kesehatannya dulu. Sebaiknya, Bapak-Ibu di komunitas, kalau sekarang mau nanya ke puskesmas berkaitan dengan e, dok, di daerah saya ada nggak sih PDP, ODP, atau OTG? Itu biasanya sama puskesmas akan dikasih datanya by name, by address. 
Jadi siapa orangnya, siapa alamatnya. Tapi yang biasanya nggak dikasih itu adalah yang positif. Jadi kalau nanya, di daerah saya ada yang positif nggak sih dok? Gitu. Biasanya puskesmas nggak akan ngasih. Kenapa? Karena karakteristik atau tabiat masyarakat kita, begitu tahu yang uh, positif itu tuh masih stigma sosialnya tuh tinggi. Sehingga jarang puskesmas ngasih data yang positif. Tapi kalau untuk sekedar yang pasien dalam pengawasan, orang dalam pemantauan, orang tanpa gejala atau pelaku perjalanan, puskesmas biasanya ngasih. Dengan tujuan apa? E, para pasien bisa bersama-sama puskesmas membantu mengawasi dan melakukan pelaksanaan di tengah masyarakat. Jadi kalau sekarang, kalau mau melakukan pendataan, kalau dari aspek kesehatan, apa yang dilakukan? Bisa yang pertama, ngebangun komunikasi dengan puskesmas. Ya, untuk apa? Untuk nanya, ada nggak sih di daerah saya eh, orang dengan eh, dalam pemantauan, pasien dalam pengawasan, atau orang, orang tanpa gejala atau pelaku perjalanan. Supaya nanti kami bantu gitu ya melakukan pengawasan dan tata laksana di tengah masyarakat. Ya, itu yang pertama eh, bisa dilakukan. Nanti dibahas. Ya, Tapi kalau seandainya puskesmas nggak ngasih data atau bahkan, oh nggak ada bu di daerah ibu gitu, nah kita pun Jangan langsung ngerasa, oh di kita aman nih, maka nggak harus jaga jarak, nggak harus physical distancing, nggak harus pakai masker, nggak juga. Maka eh, baik itu dikasih data oleh puskesmas maupun enggak, sebaiknya kita melakukan penilaian resiko ya terhadap penduduk kita, masyarakat kita, bagaimana sih penilaian resikonya pribadi mereka untuk terpapar COVID-19. Nah ini ada instrumennya, ada kuesionernya, yang kalau e, bapak ibu baca di surat edaran e, Kementerian Desa, ya di situ di pedo, buku sakitnya ada pedoman ini, ya termasuk di dinas kesehatan juga mereka pakai ini juga untuk menilai pribadi yang beresiko berkaitan dengan covid. Nah ini nanti dibagi poin-poinnya itu ada potensi tertular di luar rumah, potensi tertular di dalam rumah dan daya tahan tubuh. Nah, apa saja yang ditanyakan? Nah, nanti bisa jadi para kader kesehatan ini tuh melakukan pendataan, baik itu secara langsung ataupun menyebarkan kuesionernya saja untuk dikumpulkan. Nah, nanti pertanyaan ini cukup mudah dimengerti kok, terkait dengan potensi tertular di luar rumah. Nanti pertanyaannya apakah saya pergi keluar rumah? Nah, kalau dia masih pergi keluar rumah, jawabnya ya. Saya menggunakan transportasi umum, baik itu online, angkot, bus, taksi, kereta api, pesawat, ketika keluar rumah, kalau dia jawab e, ya, Ya kalau dia pakai transport umum maka jawabnya ya. Kalau dia pakai kendaraan pribadi maka jawabnya tidak. Terus setiap kali saya rumah saya tidak menggunakan masker pada saat berkumpul dengan orang lain. Ini kalau nggak menggunakan masker dijawab ya. Terus pertanyaan berikutnya, saya berjabat tangan dengan orang lain, kemudian saya tidak membersihkan tangan dengan hand sanitizer atau tisu basah sebelum pegang kot. Bagi yang membawa kendaraan pribadi atau kalaupun pakai kendaraan umum dia begitu megang handle pintunya pakai uh, hand sanitizer atau tisu basah dulu nggak gitu ya kalau nggak berarti jawabnya ya kemudian saya menyentuh benda atau uang yang juga disentuh orang lain kemudian juga saya tidak menjarak satu setengah meter dengan orang lain ketika belanja di pasar nih begitu di pasar atau belanja kurang jaraknya dari satu setengah meter belanja oh isafnya masih sangat rapat ya masih sangat berjemaah isafnya masih rapat padahal kan di masjidil haram saja sekarang mereka sudah menjaga jarak di atas satu meter ya kemudian saya masih makan di luar rumah dengan sabun setelah tiba di tujuan. Jadi ketika kita keluar rumah, menuju kemana, e, begitu sampai tempat, kita nggak langsung cuci tangan, maka kalau kita tidak melakukan itu, maka dijawab ya. Dan kalau saya berada di desa atau tempat pasien tertular, jadi misalkan kita di Jakarta, dua rumah, saya rasa cukup mudah dipahami. Kemudian ada juga potensi tertular di dalam rumah. Nah, saya tidak rumah gitu, untuk membersihkan tangan sebelum memegang gagang pintu rumah. Nah, ini biasanya jarang kan orang menyediakan uh, agar. Maka nanti sebaiknya kita menyiapkan itu nih, untuk masing-masing orang yang masih keluar rumah. Ya, kalau menggunakan hand sanitizer sebelum dalam. Kemudian saya tidak mencuci tangan dengan sabun, yang harus dilakukan. Jadi begitu tiba di rumah itu jangan langsung kontak dengan keluarga, tapi cuci tangan dulu menggunakan sabun itu basah, masker, sabun, antiseptik bagi keluarga di rumah. Dan e, ini kalau tidak menyediakan di rumah, dijawabnya ya. Tapi kalau oh, saya mah menyediakan, saya menyiapkan masker bagi keluarga, maka dijawabnya tidak. Ya. Menomor berik saya tidak segera merendam baju dan celana yang dipakai keluar rumah ke dalam air panas atau sabun. Jadi bagusnya keluar rumah itu, nyampe ke rumah, langsung dia ke kamar mandi, kan serendam di air sabun ya setelah itu mandi dan karena kalau saya tidak dan tensi tertularnya saya tidak mensosialisasi jawabnya seluruh 
untuk potensi. Nah, yang terakhir ya, daya tahan ini misalnya saya dalam sehari tidak menit. Matahari maka dijawablah ya. Kemudian tidak jalan kaki atau berolahraga min tiga konsumsi itu maupun makan kurang tidur juga. Kemudian eh ke, halo suara Halo Pak Dokter, nampaknya suaranya putus-putus suara nih Pak Dokter. Nampaknya sedang putus-putus Pak Dokter. Halo. Halo, halo Kang Hama. Iya, ya. suaranya nampaknya putus-putus Pak Dokter. Tadi tiga uh, menit ke belakang tuh ayo, agak putus-putus. Oke, tapi kalau sekarang udah jelas. Uh, sekarang masih nih Pak, Pak Dokter. Oke, Oke baik. Uh, kita masuk ke sini. Ini uh, apa namanya? Selainnya bisa terlihat? Bisa, bisa Pak Dokter. Ya, Oke. Okay. Ya, kita lanjut ya, Bapak Ibu sekalian. Tadi sebenarnya saya sudah membahas sampai yang daya tahan tubuh. Jadi intinya, uh, kuesioner ini uh, dilakukan penilaian dengan tujuan supaya kita melihat resiko terpaparnya COVID-19 pada setiap pribadi yang ada di lingkungan rumah dan komunitasnya. Tadi baik itu potensi tertular di luar rumah, potensi tertular di dalam rumah, dan yang terakhirnya daya tahan tubuh imunitas. Seperti kalau yang bicara imunitas, saya dalam sehari tidak kena sinar matahari, saya tidak jalan kaki berolahraga minimal 30 menit setiap hari, jarang mengkonsumsi vitamin C. Kalau usia saya di atas 60 tahun, maka otomatis dijawab. ya. Dan saya mempunyai penyakit, misalkan jantung, diabetes, gangguan pernafasan kronis, dan lain sebagainya. Kalau saya mempunyai gangguan penyakit-penyakit tersebut, maka dijawablah ya. Nah, potensi tertular di luar rumah, di dalam rumah, dan daya tahan tubuh ini, kita uh, lakukan scoring atau penjumlahan untuk kita mengetahui kemudian resikonya kita terpapar itu sejauh mana. Sebenarnya potensi tertular di luar rumah, di dalam rumah, dan uh, daya tahan tubuh ini, ini semua berkaitan dengan perilaku. Perilaku uh, penyebaran virus atau perilaku uh, resiko untuk kita bisa tertular virus. Kan kayak tadi ketika bicara keluar rumah, dia nggak pakai hand sanitizer, dia tidak menjaga jarak, masih makan di luar, begitu nyampe ke rumah mungkin nggak cuci tangan, nggak langsung melepaskan pakaian. Dan dari segi daya tahan tubuhnya dia jarang olahraga dan lain sebagainya. Nah ini semua dilakukan scoring, ini kan pertanyaannya sangat mudah dimengerti oleh awam, juga mereka pasti mudah melakukan ini. Nanti di jumlah, kalau jawaban iahnya antara 0 sama 7, oh maka resiko untuk terpaparnya COVID atau tertularnya COVID pada pribadi tersebut rendah. Tapi ketika 8 sampai 14 itu resikonya sedang, dan kalau 15 sampai 21, ternyata skornya 16 begitu dijumlahkan gitu, skor yahnya ya. Artinya kan kalau yah itu dia melanggar aturan-aturan ini gitu. Maka itu masuk resiko tinggi. Nah, buat apa sih gunanya kita melakukan penilaian ini? Gunanya adalah ketika kita bisa melakukan mapping ya atau pendataan resiko berkaitan dengan terpaparnya COVID-19 pada pribadi, kita bisa merencanakan intervensi ke depan. Contoh kalau seandainya kita akan melakukan penyemprotan desinfektan yang biasa dilakukan oleh kita gitu ya, maka yang diprioritaskan adalah rumah-rumah atau daerah-daerah sekitar lingkungan rumah dengan skor yang beresikonya di atas 15 sampai 21 di antara ini. Oh, karena mungkin di sana udah ada lansia, ada yang menggunakan penyakit jantung, apa ada yang dia punya riwayat penyakit jantung gitu ya. Jadi ini yang menjadi target kita untuk melakukan penyemprotan desinfektan atau gitu ya untuk juga memberikan suplemen atau juga termasuk sasaran edukasi utama ya jadi kenapa ini harus dilakukan e, pendataan resiko supaya kita tahu mana yang mesti diprioritaskan dahulu dalam intervensi yang akan kita lakukan ya jadi seperti ini ini sangat mudah dilakukan nanti ini bisa dilakukan dengan ibu kader yang mendatangi rumah warga atau Kalaupun tidak, silahkan warga diberikan kuesioner ini untuk kemudian mereka mengisi secara mandiri dan dikumpulkan ke ibu kader. Nanti ibu kader kemudian mengelompokkan, oh si bapak ini, ibu ini, dia resikonya tinggi, oh si mas ini dia sedang, gitu, oh si orang ini dia merendah. Nah, maka nanti ketika kita harus memprioritaskan mana yang diintervensi, kita jadi punya data-datanya. Itu yang pertama. Ya, Nah, selanjutnya, Sebenarnya ini juga ada nih pihak ketiga yang mereka membuat aplikasi dari pertanyaan-pertanyaan itu. Jadi ada covid19.idbigdata.com. Jadi pertanyaan-pertanyaannya sama persis dengan yang tadi disampaikan, ya. Tapi ini dalam bentuk aplikasi. 
dalam bentuk website lah. Jadi Bapak Ibu tinggal klik website ini ya yang di saya garis merah, nanti akan masuk ke sini. Nah, nanti begitu ada kata-kata seperti ini, ketiknya allow. Jadi uh, diperbolehkan supaya aplikasi ini bisa mendeteksi lokasi kita di mana. Nanti kita tinggal ngisi aja jenis kelaminnya apa dan pertanyaan-pertanyaan yang tadi diisi, ya. Nanti pasca kita mengisi, kita bisa melihat nih di sini ada yang titik uh, garis tiga ini. Garis tiganya bisa diklik ada dashboard peta ya. Nanti akan keluar peta Indonesia. Kita tinggal perbesar daerah di mana tempat kita tinggal. Nanti secara otomatis dia akan uh, ke plotting, uh, secara otomatis akan ada titiknya dengan legenda seperti ini yang warna hijau ini tadi orang-orang resiko rendah, yang warna biru resiko sedang dan yang warna merah ini resiko tinggi. Jadi setelah Bapak Ibu mengisi lewat aplikasi tadi, kemudian dilihat dashboard petanya, kemudian diperbesar e, ke tempat lokasi yang Bapak Ibu sekarang tinggal di mana, nanti ketahuan titik-titiknya. Oh ternyata di daerah sini banyak yang merah, di daerah sini banyak yang biru, di daerah sini banyak yang hijau. Gitu. Ya, ini alat bantu saja gitu ya. Kalau mau melakukan pakai teknologi, ada yang sudah membuatkan di covid19.idbigdata.com ini. Ini juga bisa dilakukan oleh Bapak Ibu sekalian. Nah, ini pendataan yang pertama. Pendataan yang kedua, ada juga pendataan status komorbid. Komorbid ini adalah penyakit penyerta. Jadi istilah dalam dunia kedokteran yang menggambarkan kondisi pada seseorang bahwa dia memiliki penyakit eh, penyerta atau penyakit yang saat ini mereka alami. Oh, ya. jadi penyakit yang sekarang lagi dialami Betul, itu juga kan saja. penting juga ya data-datanya. Kenapa? Dokter, sambil hamil ingatin itu ada 10 menit buat sesi satu tuh ya boleh, jadi nanti sesi boleh. satu 10 menit lagi untuk sesi pertanyaan. Oke okay, siap. Nah uh, uh, apa namanya? Nah ini kenapa harus dinilai? Karena orang-orang dengan status komorbid ini begitu dia positif covid, gejalanya bakal lebih berat pada orang tersebut dan beresiko kematian. Jadi yang apa yang kita nilai itu apa? Yang pertama dari segi usia, usianya 60 tahun atau lebih ya atau enggak. Kemudian yang berikutnya riwayat-riwayat penyakit. Jadi orang-orang dengan penyakit kencing manis, darah tinggi, kanker, asma, penyakit paru obstruktif kronis, ini tuh penyakit yang biasa diderita oleh perokok berat, ya, yang biasanya merokoknya e, lama, belasan tahun, puluhan tahun, suka ada sesak. Nah, ini biasanya namanya penyakit paru obstruktif kronis. Ada TBC, penyakit jantung, osteoartritis itu nyeri lutut ya, nyeri pada lutut gitu persendian yang hebat. Gangguan imunologi seperti lupus, HIV, autoimun, AIDS gitu ya, atau minum-minum obat-obatan steroid, steroid itu apa, dexamethasone dan lain sebagainya. Kemudian orang yang pernah stroke, orang yang punya gangguan pada hati dan ginjal, dia maka harus diisi kalau ada salah satunya yang ya dari 14 pertanyaan ini, itu pun harus ditulis. Kenapa? Karena kalau mereka terkena COVID, gejalanya akan lebih berat dan resiko kematiannya lebih tinggi dibandingkan yang nggak punya keluhan-keluhan ini. ya. Jadi walaupun usianya di bawah 60 tahun, dok, itu usianya dia masih 40 tahun, tapi punya asma, itu termasuk orang yang punya komorbid dan harus dipetakan. Artinya kita harus punya datanya sehingga kalau kita melakukan intervensi, mereka bisa jadi orang-orang yang diprioritaskan untuk dapat bantuan. Atau ketika mereka harus bekerja di luar rumah atau ada kerja bakti yang mewajibkan orang-orang itu tuh untuk berkumpul, misal gitu ya. Maka orang-orang dengan status komorbid ini dan juga orang-orang dengan resiko yang tinggi yang sebelumnya tadi dijelaskan itu nggak boleh ikut untuk mereka berkumpul di lingkungan keluarga. Karena resiko penularannya rentan dan kalau dia sudah positif atau dia sudah terindikasi maka gejalanya akan muncul lebih berat. ya Ini pendataan yang kedua. Nah, yang ketiga, kalau berkaitan dengan kesehatan, yang terakhir, pendataannya ini. Jadi, kita men-screening gejala status COVID. Ini dibuat oleh Perhimpunan Dokter Keluarga Indonesia berdasarkan pedoman pencegahan dari Kemenkes dan BNPB. Ya. Jadi, kalau kita bingung, aduh gimana ya cara kita menentukan ODP, PDP, ya dan lain sebagainya, kita bisa gunakan pertanyaan ini. ya Jadi, pertanyaan yang pertama, apakah Anda pernah bertemu langsung dengan seseorang yang terkonfirmasi positif? atau terduga COVID positif dalam 14 hari terakhir, oh kalau misalkan ada, kita klik ya. Terus apakah Anda ada demam, suhu tubuhnya di atas 38 derajat Celcius, atau kalau diraba orang lain terasa lebih panas, apakah ada gejala batuk, sakit tenggorokan, pilek, nafas tidak nyaman, merasa sesak hingga tidak dapat beraktivitas, dan 
pernah melakukan pemeriksaan rapid test dan hasilnya positif. Nah, pertanyaan-pertanyaan ini bisa ditanyakan ke warga untuk nanti kemudian kita klasifikasikan. Kalau hanya satu saja yang ya, artinya dia pernah ketemu sama pasien positif atau terduga positif dalam 14 hari terakhir dan tidak ada gejala-gejala lainnya, nomor 2 sampai 8 yang enggak ada, maka itulah yang dikatakan OTG, orang tanpa gejala. Ya, dia pernah ada riwayat kontak erat dengan yang terkonfirmasi positif tapi tanpa ada gejala. Nah, namun kalau nomor satunya itu tidak, ya tapi nomor 3, 4, 5, jadi ada keluhan batuk, sakit tenggorokan, atau pilek, atau hanya demam saja, jadi pilihannya hanya demam saja, atau ada batuk, sakit tenggorokan, pilek, dan di daerah dengan transmisi lokal, nah transmisi lokal mana aja nanti saya jelasin, maka dia otomatis langsung jadi ODP. Jadi kalau sekarang nih ada yang batuk pilek di Jakarta, dia langsung jadi ODP. Sekarang tuh kayak gitu, ya. Ada yang batuk pilek atau ada yang demam saja tanpa ada keluhan lain di Bandung, itu pun udah jadi ODP. ya. Nah, tapi kalau nomor satunya ada, dia pernah ada riwayat kontak, dan nomor duanya ada demam juga, gitu terus juga ada batuk, sakit tenggorokan, pilek, itu namanya PDP ringan. Jadi dia ada demam plus batuk, sakit tenggorokan, pilek. Tapi kalau cuma batuk aja, demam aja, ya tanpa ada yang lain, itu ODP. Tapi kalau PDP itu dia ada demam, ada batuk, sakit tenggorokan, pilek, ya, dan ada riwayat kontak atau berada di transmisi lokal, itu PDP ringan. Kalau ditambah dengan ada nafas tidak nyaman, itu PDP-nya sedang. Kalau ditambah dengan nafasnya itu mengganggu aktivitas, ya, itu maka masuk PDP berat. Nah, kalau nomor 8, dia pernah dicek rapid uh, test dan hasilnya positif, dia terkonfirmasi COVID-19, ya. Nah, ini uh, jadi salah satu tools yang bisa dipakai oleh Bapak Ibu sekalian untuk menilai ini tuh PDP, ODP, OTG atau apa. Ya. Buat apa? Buat nanti kita tahu tata laksananya harus gimana ke depannya. Nah, ini tadi ya wilayah dengan transmisi lokal ini nanti bisa dibaca. Jadi kalau tadi ada yang batuk pilek di daerah tersebut, kalau di Bali nih di kabupaten ini nih Jembrana, Gianyar, Kelungkung ya. Jadi nggak semua Bali. Jadi kalau ada yang di Gianyar dia batuk pilek, sakit tenggorokan itu ODP. Kalau disertai dengan demam, maka dia jadi PDP ringan. Ya, kayak gitu gambaran. Oke, nah, status-status tadi, kalau kita mau e, secara pribadi orang-orang ngetes sendiri, di UNPAD sudah buat juga website-nya, ini bisa ditulis, is.gd slash amarikovid19. Ketika Bapak-Ibu masuk ke website ini, nanti akan ada pertanyaan-pertanyaan seperti tadi, ya, yang kemudian di akhirnya setelah menjawab pertanyaan, kita akan mendapatkan edukasi kesehatan sesuai dengan hasil isian kita. Oh, jadi nanti kalau hasilnya PDP, nanti edukasinya apa, kalau ODP hasilnya apa, dan lain sebagainya. Ya, Bahkan di sini juga akan ditanyakan kesediaannya, Bapak-Ibu mau dilakukan telekonseling atau telemedicine nggak? Kalau seandainya mau, nanti ada relawan dari UNPAD, kalau memang relawannya cukup banyak, dia akan melakukan telepon ke orang-orang yang pengen dilakukan telemedicine tadi untuk dilakukan edukasi secara online dan ini semua gratis ya ini juga bisa uh, jadi tools yang uh, secara pribadi ya bukan dilakukan oleh kader nah ini juga yang menarik nih bapak ibu sekalian ya yang bisa disosialisasikan ke warganya pokoknya yang uh, online online ini bisa disosialisasikan ke warga supaya mereka bisa melakukan penilaian secara mandiri ini ada juga website www.pdskji.org ini adalah website perhimpunan dokter spesialis kedokteran jiwa Indonesia ya buat apa ini kita buat melakukan screening atau penilaian cemas trauma atau depresi nah jadi tiga tombol ini ini itu bisa diklik ya oleh bapak ibu sekalian ketika saya menombol memencet tombol swab periksa cemas maka nanti akan ada pertanyaan-pertanyaan berkaitan dengan gangguan cemas ketika saya klik tombol Suap periksa trauma ini akan keluar pertanyaan-pertanyaan berkaitan dengan kondisi trauma, ya. Nah, dan ini yang hasilnya cukup menarik dari 1.522 yang mengakses website tersebut dan kemudian melakukan pemeriksaan cemas dan depresi, ya, hasilnya adalah 64,3 persen itu dia terindikasi cemas dan depresi, ya. 
ini datanya cukup tinggi. Artinya kalau dari 1.500-an itu sekitar 900 orang itu mengalami gangguan cemas dan depresi. ya. Nah, Bapak Ibu juga boleh mengisi supaya nanti dapat edukasi berkaitan dengan kondisi tersebut. Dan sementara untuk yang trauma, ada 182 orang yang mengakses, hasilnya 80% mereka mengalami trauma psikologis berkaitan dengan COVID-19. Ini bisa jadi tools yang Bapak Ibu bisa sebarkan juga ke orang lain. Nah, ini yang terakhir ingin saya sampaikan. ya Berkaitan dengan, jadi begitu kita tahu adanya, oh si orang ini PDP sedang dan berat, dia PDP ringan, dia ODP, dia OTG, atau dia pelaku perjalanan. Jadi kalau pelaku perjalanan tuh dia orang yang melakukan riwayat perjalanan, misalkan tuh ke Bandung atau ke Jakarta, atau ke daerah dengan transmisi lokal, tapi nggak ada keluhan apapun, itu adalah pelaku perjalanan. Nah, maka apa yang harus dilakukan? Yang harus dilakukan adalah karantina mandiri selama 14 hari dan nggak harus rapid test. Jadi, diam diri aja di rumah, jaga jarak dengan anggota keluarga lainnya, tapi kamarnya nggak harus terpisah atau dia nggak harus diasingkan di satu tempat di rumahnya. Gitu. Kalau karantina mandiri, ini kan buat orang yang tidak bergejala. ya Tapi kalau kita menemukan adanya OTG, ODP, PDP ringan, maka yang dilakukan adalah isolasi mandiri. ya Jadi e, isolasi mandiri dan dia jadi salah satu kategori untuk dilakukan rapid test. Tapi kalau PDP sedang dan berat, artinya tadi orang ada demam, pernah ada riwayat kontak atau di daerah transmisi, disertai batuk pilek, ada gangguan nafas, ya itu udah masuknya sedang. Bahkan sampai mengganggu aktivitas itu berat, maka itu harus dirujuk ke rumah sakit. Cara merujuknya pun, gitu bagusnya kita menelepon e, call center dinas kesehatan terkait atau puskesmas terkait, baik itu 119 kalau yang pusat kan, atau puskesmas terdekat, supaya orang ini dijemput. Kenapa bagusnya dijemput? Supaya mengurangi resiko penularan. Karena kan kalau dia pakai kendaraan umum, dia kan resiko penularan ke yang lainnya besar. Tapi kalau ternyata tidak ada fasilitas penjemputan pasien, maka boleh dirujuk oleh komunitas menggunakan mobil yang sudah disiapkan dengan protokol yang ditentukan. Artinya yang ngantar nggak usah banyak-banyak. Mungkin cuma satu supir, satu anggota keluarga, dan satu pasiennya. Itu pun ketika di mobil jaraknya harus di atas satu meter. Semuanya menggunakan masker, bagusnya masker bedah. E, supir dan yang nganter mungkin pakai juga sarung tangan sekali pakai. Nanti beres nganterin pasiennya, mobilnya didisinfektan gitu ya, baik itu luarnya, dalamnya gitu, dan e, lain sebagainya. Orang yang nganternya begitu nyampe rumah, e, langsung mandi, keramas, bajunya direndam, dan lain sebagainya. Nah, karena dia harus dilakukan e, perawatan di rumah sakit, atau kalau yang PDP sedang, isolasi mandiri pun itu harus di fasilitas yang disiapkan oleh pemerintah, seperti misalkan Wisma Atlet atau rumah sakit darurat lainnya. Untuk dilakukan pemeriksaan swab, biasanya kalau udah sedang atau berat, langsung di swab, nggak dirapi tes lagi. Ya? Nah, jadi kalau kita e, menemukan adanya OTG, ODP, dan PDP ringan di masyarakat, yaitu harus isolasi mandiri. Ya? Nah, bagaimana cara melakukan isolasi mandiri? Ya? Ini ada kriterianya juga. Jadi, e, kondisi rumah seperti apa sih yang dia boleh melakukan isolasi mandiri? Jadi yang pertama, dia harus memiliki kamar khusus terpisah dari anggota keluarga lainnya. Jadi kalau ternyata di rumah itu nggak ada kamar khusus, ya semuanya bersatu, dia nggak bisa isolasi mandiri di rumah. Ya, Selain itu, selain ada kamar khusus, bagusnya juga ada kamar mandi dan WC di dalam kamar tersebut. Tapi kalau nggak ada, ya nggak apa-apa. Tapi si orang dengan eh, yang diisolasi mandiri ini, dia harus mandi paling awal atau paling akhir. Sehingga beres dia mandi, itu langsung dilakukan desinfektan kamar mandinya dengan nanti ada caranya saya jelasin di belakang. Terus juga bagusnya kamarnya memiliki jendela yang bisa dibuka, sehingga udara dan sinar matahari bisa masuk, dan harus ada juga support dari keluarga yang dia bisa menyediakan kebutuhan makanan atau obat-obatan untuk pasien tersebut. ya. Dan ada komunikasi online dengan dokter dan layanan kesehatan. Kalau indikator ini semuanya terpenuhi, maka, pasien OTG, ODP, PDP ringan bisa dilakukan isolasi mandiri di rumah. Namun kalau ini tidak terpenuhi, maka dia harus diungsikan di tempat isolasi mandiri yang disiapkan oleh komunitas atau oleh pemerintah. Itulah mengapa di surat edaran Kementerian Desa ini, salah satu indikator atau salah satu dorongan bagi desa tanggap COVID ini, di daerahnya itu tuh harus menyediakan tempat isolasi mandiri. Tempat isolasi mandirinya ini bisa sekolah-sekolah, tempat ibadah, balai desa, atau rumah warga yang dipinjamkan. ya, Dengan kriteria seperti ini. 
ya. Karena kalau tadi di rumah tidak bisa melakukan isolasi mandiri, itu harus dilakukan e, isolasi mandiri di tempat yang difasilitasi oleh komunitas atau pemerintah. Nah, bahkan kalau bicara mudik sekarang, eranya mudik, semua orang yang mudik atau pulang kampung atau apapun lah itu namanya, dengan alasan apapun, begitu dia sampai di daerah e, tempat dia pulang kampung, dia otomatis menjadi ODP, orang dalam pemantauan. Dan wajib dilakukan isolasi mandiri selama 14 hari. Nah, maka beberapa daerah pemerintahnya pun, pemerintah kota kabupatennya, memfasilitasi hal tersebut. Dia sampai bikin, ini contohnya di Seragen, ya, tenda karantina bagi uh, orang-orang yang mudik, eh, ke Purbalingga, sorry, ke Purbalingga di hutan, gitu, di hutan pinus pakai tenda-tenda kecil. ya. Atau ada lagi di daerah lainnya, gitu ya, nah ini kayak uh, di daerah lain, ya, di Seragen, gitu. Dia nyiapin tempat isolasi mandiri bagi ODP-nya, rumah angker yang udah lama nggak dipakai, sekaligus ngasih efek jerah buat pemudik yang bandel, katanya. Ya, unik-unik lah. Atau ini e, di daerah lain, gitu ya, di Pangandaran, desanya dia sudah menyiapkan tempat isolasi mandiri di desa Kertajaya ini untuk dipakai buat orang-orang yang perlu isolasi mandiri yang tidak memungkinkan di rumah. Ya, nah ini di Cimahi. Ya, di Cimahi ini yang seperti yang sebelah kanan, ini orang ini satu keluarga dia rapid testnya positif, ya e, isolasi mandiri di rumah dan untuk segala kebutuhannya disupport sama warga. Jadi orang ini nggak pernah keluar rumah untuk e, kebutuhan sehari-hari kayak sembako dan lain sebagainya disupport warga e, supaya mereka tetap diam diri 14 hari di rumah dan tidak menularkan kepada yang lain. Ini menjadi hal yang positif. Nah, bagaimana cara melakukan isolasi mandiri? Ini terakhir saya ingin menampilkan video. Ya, ini video dari Universitas Gajah Mada, ya. Oke, sebentar saya tampilkan untuk Bapak Ibu lihat. Oke. Nah, ini ya. Eh kelihatan. Oke. Silakan disaksikan.
Oke okay, ya uh, sebentar. Ya jadi itu uh, videonya berkaitan dengan uh, bagaimana sih melakukan isolasi mandiri. Ya, nah kalau saya tampilkan lagi jadi intinya uh, sebelum kita melakukan isolasi mandiri, misalkan tadi ya bapak ibu udah dapat ODP, PDP atau OTG, didorong untuk isolasi mandiri. Jangan lupa koordinasi dengan puskesmas terdekat. Karena tadi kan dia tuh harus ada laporan tiap harinya ke puskesmas berkaitan dengan suhu, gejala dan lain sebagainya pada ya. orang yang sedang diisolasi mandiri tersebut. Ya, terus kalau ada yang beresiko di rumahnya tersebut bagusnya diungsikan. Tapi kalau mereka hmm. tidak bisa diungsikan, maka ya si pasien ini yang isolasi mandirinya jangan di rumah. Intinya kayak gitulah. Dan tadi ya, eh, jangan sampai pakai tempat makan, alat mandi dan lain sebagainya secara bersamaan. Nah, ini selebihnya tinggal Uh, ya, ya. Ya, kemudian berkaitan dengan sampah tadi juga jangan lupa jadi sampahnya bagi pasien-pasien atau orang-orang yang sedang isolasi mandiri sampahnya itu uh, dimasukkan ke dalam plastik kemudian diikat dan jangan lupa lagi didobel lagi dengan plastik lagi dan diikat jadi dua dua rangka plastiknya dan baiknya pemusnahannya itu dibakar ya tapi kalau tidak memungkinkan dibakar Baik, boleh nggak sih uh, dibarengin dengan yang suka ngepul sampah di komplek-kompleks gitu ya Boleh, tapi kalau bisa dibiarkan dulu sampahnya selama sembilan eh, selama satu minggu, ya tujuh sampai sembilan hmm. hari. Kenapa? Karena COVID itu dia bisa ada di benda kan maksimal kurang benda. lebih bisa sampai lima hari. Jadi kan dengan asumsi kalau udah satu eh, minggu tujuh sampai sembilan hari COVIDnya udah nggak yep. ada dan kalau digabung dengan sampah lain pun itu nggak masalah. Ya intinya seperti itu. Ini silakan dibaca, ya silakan dibaca. Dan yang terakhir ini jangan sampai ada stigma sosial, ya. Jangan sampai hmm. dia baru melakukan perjalanan atau dia PDP, ODP, dikucilkan oleh masyarakat ketika dia lagi keluar berjemur gitu ya, diteriakin gitu sama orang-orang, eh itu ngapain berjemur, kamu kan lagi corona gitu ya. Nah, karena akhirnya jadi banyak orang yang berbohong, nggak jujur berkaitan dengan status kesehatannya, dan akhirnya itulah yang malah membahayakan e, bagi komunitas. Nah, terakhir ini mungkin tambahan untuk e, komunitas siaga COVID yang di Avicenna Astra mau lakukan, bagusnya sih nanti ke depan, ini tambahan tadi yang Mbak Yulika sampaikan ya, setiap kali Bapak Ibu punya rencana di komunitasnya, bikin tabel seperti ini, nomor, tanggal, kegiatannya apa, sasarannya siapa, materi atau bahannya itu apa, salurannya apa, apakah menggunakan pengeras suara, dari rumah ke rumah, melalui grup WhatsApp, misalkan tuh ya, anggarannya siapa, ya. pelaksananya siapa, sehingga ini bisa terkontrol. Nanti Baik. kegiatan-kegiatannya bisa direkap seperti ini untuk dilaporkan hmm. ya itu saja mungkin terima kasih. Nanti ada contohnya ya Pak Dokter ya nanti oh, juga dikasihkan. Sehingga di nanti si pendamping uh, pendamping hmm. di lapangan dia jadi lebih mudah lakukan kontrolnya karena Bapak Ibu sudah punya logbooknya atau tadi ya lembar kontrolnya tersendiri seperti itu. Baik Pak Dokter terima kasih pemaparannya sekarang kita akan buka sesi tanya jawab Pak Dokter. Oh, Pak Dokter. Mangga, mangga. boleh silakan Kang Hamal. Ah. Kita akan buka sesi pertanyaan dulu dari chat dulu. Uh, Raisen, ada Raisen dulu ya. Boleh, boleh. Kita akan unmute dulu uh, Bu Dewi, silakan. Oh iya, uh, kalau isolasi mandiri itu hanya kita tanpa obat-obatan apa ada obat yang mungkin diberikan? Apakah okay. hanya paracetamol atau mungkin yang lainnya juga? Oke, okay, bagus sekali Bu Dewi pertanyaannya ya. Nah, jadi langsung dijawab Kang Amal ini. Langsung okay. dijawab boleh. Ya, Terus. jadi kalau untuk isolasi mandiri, ini kan dilakukannya bagi OTG. OTG sebenarnya ada yang bilang juga dia karantina. Tapi kalau bisa isolasi mandiri itu lebih bagus lah. Kalau OTG, dia kan tanpa gejala. Nah, kalau bagi OTG ini sebenarnya tanpa ada obat-obatan. ya, Tanpa ada obat-obatan, cukup dikasih vitamin suplemen itu nggak masalah. Yang perlu ada obat-obatan itu, itu adalah orang dalam pemantauan atau pasien dalam pengawasan. Ya, Uh, jadi uh, orang dalam pemantauan dia kan ada gejala apakah dia ada batuk, ada pilek atau nyeri tenggorokan nah gejalanya ini dia harus diobati Bu Dewi, apalagi yang PDP ringan dia disertai juga dengan demam gitu kan. nah ini harus diobati obatnya seperti apa itulah yang mesti kita koordinasi dengan pihak puskesmas maka syarat kita melakukan isolasi mandiri yang pertama kali dilakukan sebelum isolasi mandiri Kita melakukan koordinasi dulu dengan puskesmas. Eh, Kang Hamal boleh di mute dulu. Nah, karena Kang Hamal bikin apa? Ada suara ya, berdengungnya. Jadi nanti eh, untuk yang isolasi mandiri, 
sebelum melakukan itu kita harus ada koordinasi dengan puskesmas. Kenapa? Karena puskesmas pun harus punya data. Ya akhirnya siapa yang OTG, ODP dan PDP yang sedang dimonitoring statusnya selesai atau enggak ke depannya kayak gimana itu puskesmas harus tahu. Yang kedua untuk melakukan telekonseling dan telemedicine Bu Dewi. Jadi ketika tadi dia sakit dia dikasih obat. Nah nanti tiap harinya si orang itu melaporkan ke petugas puskesmas yang ditunjuk untuk e, melaporkan suhunya, keluhannya, gejalanya gitu ya. Nah jadi untuk yang ODP, PDP itu dia diberikan obat berdasarkan advis dari puskesmas. Nah tapi perawatannya cukup di rumah saja isolasi mandiri. Seperti itu Bu Dewi, pertanyaannya bagus sekali ya. Maka jangan lupa Bapak Ibu sekalian kalau mau melakukan isolasi mandiri, tahap pertama sebelum melakukan isolasi mandiri, koordinasi dulu dengan pihak puskesmas. Karena dialah yang punya wilayah di e, tempat tersebut. Gitu. Juragan kesehatannya ya puskesmas. Gitu. Ya, kewenangannya ada di sana. Itu mungkin Bu Dewi, terima kasih pertanyaannya. Baik sekali. Baik Pak Dokter. An masih ada yang unrise, eh, masih ada yang resen nih. Kita akan buka resen lagi mungkin Pak Dokter, biar cepat ya. Boleh, silahkan. Silahkan dari uh, Bu Nuri dulu ya. Uh, uh, gini dok, uh, jadi kan akhir-akhir bulan ini kita kan mau ada yang mau isolasi mandiri ya. ya. Uh, nah itu bagi relawan itu harus ini enggak menggunakan APD lengkap tidak? Nah itu okay. uh, ya untuk untuk isolasinya kan di balai desa gitu. Okay. Nah atau misalnya jika tidak menggunakan APD lengkap yang di, perlu dipersiapkan oleh relawan itu apa saja? Ya, Oke. Okay. Bagus, ya. uh, Bu Nuri pertanyaannya ini Tanon ya, Bu Nuri ya, Mas Tris ya, Kang Tris ya di sana ini bagus nih. Yang pertama perlu diapresiasi adalah inisiatif di Tanon berarti kan dia sudah menyiapkan tempat isolasi mandiri di desa. Nah, nanti yang harus jadi pertimbangan adalah ketika kita bikin tempat isolasi mandiri di desa, tolong perhatikan kalau misalnya kita mau bikin bed gitu ya, berapa bed gitu ya, ada atau berapa kasur gitu. Itu jaraknya. Bahkan kalau bisa tiap da, tiap eh, apa namanya? tiap pasien itu tuh satu ruangan. Jadi kalau memang ada ruangan-ruangan yang terpisah, memang dimasukkannya ke dalam ruangan-ruangan yang terpisah, ya. Tapi kalau seandainya sulit yang ada cuma balai desa doang, aula Ya, itu boleh dibikin di satu aula beberapa bed, tapi jaraknya harus di atas 2 meter. Nggak lagi di atas 1,5 meter, di atas 2 meter. Ya. Nah, terus kemudian relawan-relawannya perlu pakai APD nggak? Wajib pakai APD. Cuma yang jadi pertanyaannya APD-nya kayak gimana? Apakah harus APD lengkap? Gitu. Nah, jadi yang pertama, APD-nya kalau untuk relawan di komunitas, dia nggak mesti APD lengkap. Kenapa nggak mesti apa dia lengkap dok? Kenapa nggak pakai N95? Kenapa nggak pakai hazmat? Kenapa nggak pakai suscover, Google dan lain sebagainya? Karena barang-barang tersebut sekarang lumayan masih sulit ditemukan gitu. Adapun harganya lumayan dan kalaupun ada, mending dikasih ke tenaga-tenaga kesehatan doang, kesehatan dulu gitu ya sekarang. Nah jadi relawan-relawan di tingkat komunitas pakai apa kalau kayak gitu ya pakai APD tapi APD-nya mungkin level 1. Level 1 itu apa? Sebisa mungkin sih uh, pasien-pasien yang diisolasi dia harus pakai masker wajib ya. Dan maskernya pun dia wajib pakai masker bedah. Bagusnya pakai masker bedah karena efektivitas masker bedah dengan masker kain beda. Jadi buat yang diisolasi mandiri di balai desa tadi uh, harus disiapin masker bedah untuk mereka pakai. Dan itu pun nggak boleh terus-terusan dipakai ya. Dalam sehari mungkin e, bagusnya sih tiap 4 jam ya. Tiap 4 jam dia tuh dapat e, masker bedahnya diganti. Gitu. Ya, jadi dalam sehari kan dia dapat jatah 6 gitu kan. Atau kalau misalkan mau diperpanjang lagi ya mungkin 6 jam lah. Jadi perharinya 4 gitu. 4 masker bedah ya. Termasuk si relawannya. Relawannya wajib pakai masker bedah. Yang dianjurkannya seperti itu. Kemudian dia harus menggunakan ya, karena... apa lagi? Menggunakan sarung tangan. Bagusnya pun sarung tangan yang sekali pakai. Jadi ketika si relawan tersebut mengantarkan makanan, mengantar atau mengambil sampah atau apa, dia harus pakai eh, apa namanya eh, sarung tangan sekali pakai dan masker aja. Masker bedah itu cukup. Ya, yang penting perilaku. Perilaku itu artinya apa? Begitu nanti dia pulang ke rumah, langsung lepas semua pakaian, rendam, mandi, keramas. Itu yang penting. Ya, jadi percuma kalau pakai masker. Protokol rumah, penting itu ya, ya. Jadi kalau pakai APD, misalkan kita pakai masker atau pakai eh, apa eh, sepatu boot sama pakai misalkan tuh sarung tangan. Tapi begitu nyampe ke rumah kita nggak cuci tangan atau ketika di luar kita nggak sering pakai hand sanitizer itu sama aja. 
Jadi yang penting itu adalah uh, perilaku bersih, hidup bersih, sehatnya juga selain APD standarnya. Jadi kalau APD standar cukup apa? Masker sama sarung tangan aja itu udah cukup. Gitu. Ya, selebihnya tinggal pakai hand sanitizer yang sering karena dia ada di luar rumah. Kemudian begitu nyampe rumah, jangan lupa sebelum menyentuh apapun. Jadi sebisa mungkin minimalisir barang-barang yang disentuh. Begitu sebelum masuk, dia pakai uh, hand sanitizer dulu, buka pintu, langsung masuk ke kamar mandi, buka baju, rendam, mandi, ramah, habis itu ketemu keluarga. Nah, itu yang penting. Sama di luar itu ya, imunitasnya dia harus dijaga. Olahraganya dijaga, makanan bergizinya, istirahatnya, sama uh, apa kalau mau berjemur ya boleh berjemur. Itu mungkin ya, uh, Mbak Nuri ya, Jadi ya, ya, harus, uh, nggak harus full banget lah ya dengan APD standar aja itu cukup. Yang penting perilaku dan imunitas kitanya baik. Nah itu dia Mbak Nuri ya. Hamal mau alihkan dulu ke chat nih Pak Dokter. Boleh. Di chat pertanyaan lewat chat nih dari MJW 1925. Wah era kolonial dong 1925 ya. <laughs> Assalamualaikum dok. Kan penyebaran COVID 19 ini banyak yang tertular. Yang saya ingin tanyakan, kemarin di daerah saya ada salah salah satu ODP dari Puskesmas. Oh, salah data ODP, ODP dari, dari Puskesmas. Sampai lima, eh, sampai si orangnya marah karena dia nggak merasa sakit dan sakit pun sudah lama dua bulan yang lalu. Bagaimana bisa salah data ya? Terus kan penularan dari uang. Mungkin kalau kita sudah transaksi dengan cuci tangan atau pakai sanitizer, bagaimana pencegahan lainnya? Okay. Oh, berarti dua pertanyaan ya, ya, ya ada ya, dua okay. pertanyaan. Uh, ini Teh Jui ya, MJW itu ya? Oh, uh, Teh Jui. Eh, Teh Jui bukannya? Iya, kalau nggak salah Teh Jui tadi. Sekarang udah, udah keluar orangnya juga ini gimana dong? <laughs> oh, ada tuh, ada, ada MJW ada 1925 ya? tuh. Mana, mana, mana. Oh, oke. Okay. paling bawah. Ya. Oh, ada nih, ada. Oke okay, baik, jadi yang pertama eh, mungkin nggak ya puskesmas salah data ya mungkin aja gitu. Terus mungkin nggak ya kita salah data eh, ketika kita melakukan analisis tadi ya pendataan, oh menurut kita dia ODP, eh taunya salah. Nah maka Bapak Ibu sekalian ini pertanyaan bagus juga nih eh, dari Teh Jui. Begitu Bapak Ibu sekalian melakukan pendataan tadi ya untuk menentukan orang ini itu OTG, ODP atau PDP, jangan langsung diomongin ke pasiennya dia ODP, PDP atau OTG. tapi koordinasi dulu dengan puskesmas, bu, dok, gitu. Ini saya udah melakukan analisis berdasarkan kuesioner ini, e, dapat hasilnya nih ternyata ada ODP di lingkungan saya itu lima orang, gitu. Nah ini bagaimana follow up selanjutnya? Nah nanti protokolnya, nah jadi Bapak Ibu tuh tadi melakukan pendataan itu tuh buat apa? Supaya membantu puskesmas dalam melakukan e, surveillance epidemiologi, gitu. Jadi untuk e, membantu puskesmas melakukan pendataan, ya. Jadi begitu dapat data itu puskesmas, maka akan langsung menghubungi yang bersangkutan untuk menentukan status pasien tersebut apakah ODP, PDP atau OTG, ya. Jadi peran ibu-ibu tuh e, melakukan deteksi resiko itu tuh untuk berkoordinasi dengan puskesmas. Sama kayak kalau di posyandu mah begitu pakai aplikasi AI posyandu, itu kan hanya untuk melakukan screening gitu, untuk mengetahui bahwa oh, oh ini kemungkinannya stunting, tapi jangan langsung bilang ibu anaknya stunting loh. Untuk melakukan rujukan gitu. Nah jadi fungsi ini pun sama. Untuk melakukan rujukan, terutama yang tadi ya, yang status ODP, OTG, atau PDP tadi ya. Sementara kalau untuk yang resiko atau komorbid itu lebih ringan lagi datanya. Bisa dikasih tahu langsung juga nggak masalah. Karena itu memang datanya data buat umum, buat, buat publik. Tapi untuk kita menentukan seseorang ini ODP, PDP, OTG, baiknya kita rujuk itu ke puskesmas datanya. Puskesmas nanti yang akan melakukan Surveillance epidemiologis, dia melakukan pendataan terhadap orang-orang yang namanya atau datanya kita kasih untuk kemudian dia tanyakan kembali dan konfirmasi. Nah, begitu dikonfirmasi dia ODP dan ataupun PDP dan harus melakukan isolasi mandiri, maka itulah yang disampaikan, dikomunikasikan ke eh, warga tersebut supaya mereka melakukan isolasi mandiri. Nah, ini nih materi berikutnya yang menurut saya harus dilatih ke para kader Mbak Yulika gitu berkaitan dengan Bagaimana sih komunikasi efektif itu supaya kader bisa menyampaikan pesan dengan baik, bisa diterima oleh masyarakat dan tidak menimbulkan stigma sosial. Ini ada materi khusus nanti, ya. Jadi hmm. intinya sih e, gambarannya dikasih tahu cara melakukan atau dikasih tahu bahwa pasien tersebut ODP PDP dan harus melakukan isolasi mandiri dengan bahasa yang baik, ya. Kayak gitu. Baik, Ini nanti baik. masuk ke materi komunikasi, mantap, mantap. ya. 
Nah, terus yang berikutnya, kalau kita udah megang uang gimana? Pakai hand sanitizer atau cuci tangan dengan sabun dengan cara yang benar, itu udah bisa kok memutus uh, penularan, ya. Jadi nggak masalah tesnya. Oh, Kali ibu-ibu kalau habis megang uang, langsung cuci mm-hmm. tangan, ya, pakai sabun. Makanya itu sekarang mah harus sering mungkin kita cuci tangan pakai sabun atau mencuci tangan menggunakan hand sanitizer. Itu nggak akan diiritasi kok, aman, ya. Nah, makanya mm, sudah aman di tangan ya, dokter. Betul, disarankan menggunakan uang pun uang elektronik, Bapak-Ibu sekalian, gitu. Ah, Jadi, tinggal iya, pakai iya. transfer, gesek, gitu kan, atau pakai GoPay, mm-hmm. OVO, apapun lah itu. Mm-hmm. Jadi sekarang yang disarankan seperti itu, meminimalisir terjadinya penularan eh, lewat uang. Tapi jangan sampai kita pun nggak punya sama sekali cadangan uang cash di rumah. Karena khawatirnya, ini khawatirnya ya, kalau seandainya terjadi rusuh atau apa, nah cash itu kita harus tetap punya. Ya, untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan di masa darurat seperti masa ini. urgent. Ya. Oh, okay. Baik, Itu dok. Sih. Kemudian ada pertanyaan dari Deci Pratiwi nih, ya. Bu Deci Pratiwi. Dok, kuesioner tersebut sebaiknya dilakukan berapa kali? Siapa tahu pada saat kita berikan kuesioner mereka masih aman. Ya. Jawaban oke, okay, tetapi tidak menutup kemungkinan besoknya melakukan salah satu atau lebih dari kuesioner tersebut. Gitu. Oke, okay, betul. Bagus juga nih pertanyaan ya dari Bu Desi. Kalau untuk kuesioner uh, yang dua, yang komorbid, ya, sama yang penilaian status seseorang ini ODP, PDP, OTG, ya, uh, teru- itu mungkin bisa dilakukannya lebih jarang, nggak apa-apa. Jadi misalkan uh, dilakukan sekali dulu deh, gitu, dalam dua bulan, gitu, itu lebih nggak apa-apa. Karena dia tidak berhubungan dengan perilaku, kan. Kalau komorbid, apalagi komorbid, ya. Kalau komorbid mungkin sekali aja cukup. Karena kan dia nanya usia di atas 60 tahun atau enggak. Enggak mungkin kan besoknya, oh saya mah jadi 59 gitu. <laughs> Pasti 60 gitu kan. Atau orang yang punya diabetes, enggak mungkin besoknya dia enggak punya diabetes gitu ya. Jadi penyak, kalau yang status komorbid itu cukup sekali ya. Nah tapi kalau yang berkaitan dengan gejala, itu kan bisa jadi orang hari ini enggak ada gejala, besok dia ada gejala gitu kan. Satu bulan sekali itu boleh aja gitu. Jadi kayak pengganti posyandu. Kan kalau selama ini posyandu uh, sebulan sekali ngukur bayi balita ya. Nah sekarang masih kadar kesehatan setiap sebulan sekali melakukan uh, penilaian kesehatan warga gitu. Lewat kuesioner tadi. Termasuk yang kuesioner perilaku yang tindakan keluar rumah, di dalam rumah, ataupun yang uh, apa namanya imunitas. Itu bisa juga sebulan sekali. ya Walaupun sih itu mah perubahannya bisa sangat cepat. Hari ini dia perilakunya ini, besok aja udah bisa berubah. Tapi kan nggak mungkin kader melakukan itu setiap hari. Jadi kalau buat kader, setidak-tidaknya melakukan penilaian itu tuh satu bulan sekali. Ibaratnya pengganti posyandu, nah sekarang mereka melakukan penilaian itu di masyarakat. ya. Nah tapi masyarakat bisa menilai secara pribadi individunya setiap hari. Jadi kita bisa aja kasih linknya, atau kasih kuesionernya, atau kita kasih tools penilaiannya supaya kan mereka bisa swap periksa gitu menilai secara ya. pribadi bagaimana kondisi kesehatan saya hari ini besok dan seterusnya tapi kalau yang dilakukan oleh komunitas saya rasa satu bulan sekali ya ini bagus pertanyaannya ya Bu Desi ya bagus, uh, bagus, untuk bagus. bisa diimplementasikan di lingkungan ini keren keren pertanyaannya nah. Kang Hamam <laughs> ibu-ibu milenial atau ini maka benar-benar kader kesehatan dokter, tuh, gitu. iya <laughs> Ini ibu-ibu milenial ya, bukan ibu-ibu kolonial ini. Nah, selanjutnya ada pertanyaannya lewat Raisen ada nggak? Ada lagi nggak? Amal buka Raisen nih, buat terakhir nih. Mungkin Raisen, yang mau Raisen boleh. Pertanyaan terakhir lewat Raisen. Kalau ada yang mau Raisen boleh, silahkan. Kalau tidak ada, Amal bacakan langsung ke pertanyaan terakhir yang lewat chat. Oke, okay, boleh. Nah, ini ada Eka Chandra. Dari Bu Eka Chandra. Dokter, daerah saya di Cikarang oleh pemerintah dinyatakan zona merah. Ya, Apakah semua orang yang ada di daerah tersebut dinyatakan ODP? Kalau pulang kampung mungkin ya. Uh, Oke, okay. gini. Hmm. Sebenarnya gini. Di Cikarang atau Jakarta atau Bandung aja ya. Itu kan apalagi Jakarta lah. Ya, Jakarta kan itu udah jadi epicentrum banget ya. Apakah semua penduduk Jakarta itu tuh ODP? Ya, Sebenarnya... Uh, dia itu kalau ODP, kalau orang Jakarta atau orang Cikarang batuk, dia udah jadi ODP. Orang Cikarang pilek, nyari tenggorokan, dia udah jadi ODP. Orang Cikarang demam aja, dia udah jadi ODP. Otomatisnya ODP, kayak gitu. Ya. Nah, udah terjawab tapi, ya. Pokoknya iya, jadi hmm, ada gejala satu aja. 
ya itu udah pasti ODP. Tapi kalau nggak ada gejala dok, saya masuk ODP nggak? Ya sebenarnya nggak masuk ODP sih, masuknya tapi ke pelaku perjalanan. Jadi intinya tetap bagusnya masih nggak kemana-mana gitu ya karantina di rumah gitu kecuali ya, kalau disebut, ada disebut ODP itu gitu. kan untuk ya, pengawas. ODP itu ketika dia muncul okay. gejala kayak gitu. Hmm. supaya bisa diawasi gitu kan oh. intinya. Nah, Pak Dokter, oke okay, mungkin sudah ada yang disampaikan mungkin terakhir kali salam-salam mungkin singkat saja Pak Dokter. Eh uh, ya terakhir mah mungkin. Habis itu ke Bu Yulika ya. Ya terakhir sih ya kalau buat saya ini uh, kebetulan kan kader-kader semua ya penggerak komunitas maka kan di materi sebelumnya Bapak Ibu udah dapat materi tentang COVID-nya tentang komunitas jaga COVID-nya juga udah dapat gitu kan harus ada apa aja di komunitas itu kerjaannya ngapain gitu nah maka sekarang dapat ilmu baru lagi kan masalah assessment gitu kan assessment cara penilaian nah. Biasanya tiap bulan posyandu, sekarang kan enggak nih, aduh jadi rindu berkegiatan. Nah, sekarang kita kasih wahananya. ya Jadi tiap bulan, ibu-ibu coba implementasikan hasil pelatihan ini di wilayahnya masing-masing. Lewat posyandu atau posbindu virtual versi COVID. Gitu. Jadi penilaiannya pun, ya penilaian versi COVID tadi untuk kemudian datanya didapat. Datanya itu nanti jangan lupa dilaporkan ke Puskesmas untuk dilakukan koordinasi penanganan lebih lanjutnya bagaimana. Itu saja yang dilakukan oleh Bu Ibu, itu sangat luar biasa, sangat keren. Mungkin bisa jadi percontohan karena tempat-tempat lain belum banyak yang melakukan ini. Apalagi begitu dapat tadi data yang kayak tadi, dilakukan isolasi mandiri, kerjasama dengan Puskesmas, penanganannya di masyarakat, wah itu lebih keren lagi. Ya, jadi saran saya eh, lakukan itu sebagai pengganti posyandu posbindu dengan posyandu posbindu virtual versi COVID. Gitu. Ya, itu aja sih mungkin. Okay. Jangan lupa tadi Terima kalau kasih. melakukan pendataan ya, Kang Hamal. Uh, karena tadi kan akan dinilai sama pendamping, uh, yep. yang di slide saya yang terakhir, kalau bisa diisi setiap kali mereka, eh, ibu-ibu tuh melakukan apa, kegiatannya ngapain, nah itu nanti dikirim. Uh, iya, iya, iya. Siapa tahu nanti yang paling rajin, paling bagus kegiatannya, paling rajin implementasi dan laporannya, itu yang diusulkan ke Astra uh. oleh tim pendamping untuk dapat tadi bantuan ya, Mbak Yulika, gitu, uh. bantuan uh, dana pengembangan program di sana. Gitu. Itu aja sih mungkin uh, Bapak Ibu sekalian, sekali lagi terima kasih, tetap semangat, dan kalianlah garda terdepan untuk ngatasin COVID-19 ini di Indonesia. Yep. Semangat ya. Untuk Indonesia. Semangat <laughs> Ibu-Ibu. <laughs> ini Bu Yulika, ada yang mau disampaikan mungkin? Singkat saja ya Bu ya. Sedikit aja, uh, yang pasti tetap semangat gitu. Kondisi kayak in- sekarang ini bukan berarti akan membuat kita jauh lebih pasif ya, justru makin ha- aktif dengan berbagai cara yang tadi sudah dijelaskan oleh Dr. Dani, terutama untuk kader-kader Avicenna, kader-kader Pusyandu, Asra sangat berharap banget ibu-ibu sekalian atau juga bapak-bapak yang terlibat menjadi garda terdepan nih dalam penanggulangan covid Informasi lebih lanjut nanti kita akan share di grup WhatsApp Avicenna Nasional, jadi jangan pada let grup ya, karena informasi, materi, kemudian nanti uh, hal-hal berkaitan dengan penanggulangan COVID akan kita share di grup itu. Itu aja sih, makasih Baik. semuanya. Terima kasih Bu Yulika sudah memaparkan e, sambutannya. Pokoknya jangan lupa nanti ketemu lagi kita di Avicenna selanjutnya. Forum Efisiena Nasional. Pokoknya sama. Oh, masuk ke mana? Masuk ke. Oh, bar, udah ada tuh. Masuk ke. Silakan masuk ke. Halo, iya Mas. Terima kasih. Ah, uh, halo ibu-ibu, masih semangat bu. <laughs> Terima kasih, Dokter Dani. Tadi sharingnya sangat menginspirasi ya. Jadi kita banyak jadi tahu hal-hal baru nih. Penanganan gimana sih kalau ada tetangga kita? yang ternyata ODP atau PNDP dan sebagainya gitu ya. Nah kita jadi bisa lebih waspada dan bisa lebih tahu. Dan nanti uh, ibu-ibu Avicenna ini yang ada di berbagai wilayah, mudah-mudahan nanti bisa uh, sharing pengetahuannya ke teman-temannya di sana ya Bu ya. Siap ya Bu ya. Sharingnya nggak harus ketemu tatap muka ya Bu ya. Bisa lewat online kayak gini kan, nanti bisa sharing ke teman-temannya yang lain. Mudah-mudahan ilmu yang udah sampai di sini nggak berhenti di kita ya Bu ya. Tapi bisa terus di, digulirkan ke tetangga kita yang lain, ke teman-teman yang lain, supaya kita sama-sama waspada dan tetap siaga untuk apa namanya menghadapi COVID-19 ini. Dan mudah-mudahan nanti akan ada uh, ajang 
kompetisi juga ya Mbak Yulika ya untuk teman-teman di apa KBA ataupun Desa Sejahtera Astra untuk kira-kira mana yang paling siaga gitu ya untuk menghadapi COVID nanti ada apresiasinya juga mudah-mudahan menambah semangat uh, ibu-ibu sekalian dan teman-teman uh, masyarakat di masing-masing wilayah dan mudah-mudahan kita semua bisa terhindar dari uh, COVID-19 begitu ya Bu ya dan mudah-mudahan tetangga kita warga di kampung kita juga bisa semuanya terhindar dari COVID-19 dan kita tetap uh, siap menghadapi uh, apapun yang bisa menghampiri kita gitu Bu dan sekali lagi terima kasih Ibu-Ibu dan Dr. Dani juga Mas Nur Hidayat uh, sudah membawa acara ini Mbak Yulika juga Uh, rasanya dari saya cukup sekian mudah-mudahan tetap semangat dan sehat selalu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kader Avicenna Astra Kami bangga Saya bangga jadi kader Saya bangga jadi kader Avicenna Astra Baiklah kalau begitu ya Uh, sudah tidak ada lagi yang disampaikan mungkin. Terima kasih banyak Bapak Ibu sudah bergabung di sesi kali ini. Pokoknya jangan lupa pas, masih ada sesi-sesi lainnya. Mudah-mudahan kita bisa berjuang melawan uh, COVID-19 ini bersama-sama. Amal Mas Kumambang ya. dan juga Mas Oki, Bu Yulika, Dr. Eka, ada Raya, dan juga Dr. Dani Ferdian, MKM, pamit undur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank <laughs> you.